去年 LG 推出了自己的第一台 Win 掌机，当时大家都说那是最强硬件掌机。这之后呢，各大笔记本厂商也陆续发布了自己的 Win 掌机。再想想我三年前的预判，哦吼，这不都对上了？不过 LG 掌机毕竟是第一代的产品，还是有很多的小遗憾的。于是时隔一年 ，LG 掌机终于迎来了它的升级 ，LG X。LG 掌机之前被大家诟病最多的，也是 Win 掌机的通病，就是续航太差，拉满功率跑游戏也就一个多小时的续航。去年 Steam Deck OLED 的其中几个重要升级，也是为了提高续航时间。可以说，现在大家的性能都已经达标，那续航就是玩家游玩体验的重中之重了。这一次 LG X 的解决办法是什么呢？不解决。直接力大专飞，往这台掌机里面塞进去了一块八十瓦时的电池。要知道，八十瓦时可比很多笔记本还要大了。这是往什么电池方向点了什么新的科技树吗？我玩弟一定给他拆开了瞧瞧。OK， 不说了，我已经迫不及待了。那我们直接进行一个箱的开。看这个炫酷的包装，这个盒子上面这个摇杆的位置，还有这个大眼睛，都是这种镭射的感觉。打开来呢，这里用了一百种语言告诉你，你需要先接通电源才能开机。拆开来看一下。噔，那么这就是 LG S 掌机的本体啦，直接点亮给大家看一下。这也太败家了！这次外观上面最大的区别，整机从白色变成了黑色。拿一下之前的给大家看一下，你们觉得哪一台更好看呢？第一眼看到这个外观，好像区别不大，但是它为了塞下更大的电池，这个整机是会稍微厚那么一点点的，重量呢也会稍微重一点。这一次在整体的设计上面是做了很多的小优化的，像尖尖的按压它更有质感了。摇杆呢也增加了更多的纹理，还增加了你推动的这个阻尼，操纵性比上一代要好太多了。而且我还发现一个小细节，它这里的这个防滑纹路啊，竟然全都是一个个小凹具。这里想要请问一下设计师，是不是也用过 PS 五手柄啊？你看 PS 五手柄后面就是很小很小的这个圈叉三角方块。不过呢，我这里也发现一个 bug 哈，它这个黑底加黑字，有一半的时间都是看不到上面的这个字的，因为它有两个斜面嘛。你看得见这个的时候，另外一个就看不见了。我估计到时候也会有别的玩家去反馈这个问题的，然后 LG 的下一个版本就能修复了。上一代还有一个问题呢，就是它这个背件的存在感实在是太强了，无论你怎么放手，它都很容易碰到。于是最后呢，我就把这个背件改成了一个不会影响我游戏的无所谓的按键——截图键。喏、no, ，你看我这个相册里面现在就有一大堆我在挨揍的时候不小心按到的按键，跟拉塔安见面的前几秒钟啊，吓得直接给他来了一个截图，真帅啊！然后这里还有一个这个，我当时看到的时候都绷不住了，为什么他这个留言还在必须？呀 ，LG 掌机 X 不仅圆润了，而且它这个后面这个配件真的是超级好用。你别看它只有这么小一个吼，但是你看我这样子去推它，或是这样子去按它，它都可以很轻松的按下去。这一次 LG 掌机 X 去掉了一个 x g Mobile 接口，换成了一个 USB C 的接口，而且两个都可以支持100瓦的 PD 充电。官方送的头是65瓦的。上面这一排可以接三点五耳机，还能插这个神奇的小卡片，一排全是外星科技。上面这几个出风口凑近闻一闻，还有一种新鲜电子产品的香气。记得之前 Steam Deck 的玩家就对那个机器散热出来的味道非常好评啊，搞得客服还出来制止了一下。不知道搞掌机横屏的时候，能不能把这个味道也加入评测指标里面哈？其实我觉得 LG 掌机和其他各种 Windows 掌机最大的区别就是这个定制的交互界面了。Windows 从设计之初就是为了键鼠设计的。假如一台 Windows 掌机就是笔记本屏幕加两个手柄，那可以说是完全用不了的。从你拿到机器初始化到下载游戏平台、登录账号，再到你游戏可能还需要切换成手柄操作啥的，每一步都是手柄地狱。LG 是怎么做的呢？它在 Windows 的基础上设计了自己的一套半系统级别的软件——奥创中心。平时也可以按一下这个按钮，这个系统呢就会跳转到奥创中心的界面，在这里各种交互都很符合掌机和手柄的这个交互逻辑啊。这里面还会有一个游戏库，它会自动识别你在各个平台下的什么游戏，然后这里呢还会显示各种平台。哦，我刚才试了一下，米哈游的启动器是识别不到的。
如果你想要 Windows 去做一些别的事情的话，哎，你再按一下这个按钮，它就是一台纯正的 Windows 笔记本了，用一用办公软件啊，给游戏打个 mod 啊，甚至是风铃、乐音什么的。时候，这不只是一个 Steam 大屏幕模式，它这个软件还可以干什么呢？比如说，我们的 Windows 需要去更新，它这有个更新中心。比如说 Windows 各种硬件要打驱动 ，MD 的显卡驱动更新也可以一起集成在这里面。你只要点一下，一键更新就完事了。它相当于就是自带的一个驱动精灵啊。还有像这个灯光设置啊，你可以把它设置成彩虹啊，或者是呼吸灯，还有这个屏幕的预设，还有不同屏幕显示模式，而且它这里面还有手柄。遥感扳机的这个校准和测试、死去调节和震动强度等等等等，这种功能也在奥创中心里面。你还可以专门给每个游戏保存一个配置文件哈，就比如说按键，我想把这个备件改成奔跑键，然后现在呢，我就可以用备件来奔跑了。或者说你想要用什么样的功耗模式来启动这个游戏，在这里也可以去设置，又或者是用什么样的屏幕色彩。等你下一次玩游戏的时候呢，它打开就能自动适配了。哪怕我是离开了刚刚的设置界面啊，我。只要长按这个键，你就可以看到它实时更新了你的这个修改，它还能根据你的华硕账号自动去同步备份。最最离谱的是 ，OG 不是主板大厂吗？它甚至给 BIOS 界面也做了手柄适配。这种级别的 PC 适配，微软来呢都直呼内行。除了功能多啊，它还做了很多应用方向的设计。平时你想要切换这个功耗模式，并不需要打开这个奥创中心的软件，你可以直接按这个按键，它就能呼出快捷菜单。从最简单的这个呼出键盘，然后还有这个功耗设置，再到我们刚刚说的那些功能，都可以直接在这里面一键切换。又或者是你想要切换一下这个屏幕的显示模式。还有这个最好用的实时能效显示，这里呢就能看到你的实时整机功耗。理论上哈，直接用八十瓦时除以你现在是多少瓦的整机功率，瓦被除掉就剩小时了，你就能知道自己还能玩多久了。比如说一个游戏，你的整机功耗是二十五瓦，充满电就能玩三个小时了。做了这么多的准备，当然是为了打游戏啦。很多小伙伴对于这台掌机能玩什么游戏没有什么概念，这里呢也给大家简单介绍一下。首先呢，那些不怎么吃性能的游戏，所以却能带得动，掌机肯定也没有问题。在这个基础上呢 ，LG 掌机的处理器性能相对它的极限来说更高一些。擅长跑博的《智门三》啊，《之狼》啊，《怪物猎人世界》这种 RPG 和动作游戏，但对于一些比较吃显卡性能的游戏，比如说《赛博朋克二零七七》《荒野大镖客二》什么的，硬要玩的话也。不是不可以，但这个画质就得调得很低了。说完了能玩什么，什么不能玩，掌机嘛也得给大家看一下这一次的续航表现，这真的是最重量级的升级了。上一代 LG 是四十瓦时的电池，现在主流的掌机基本都是四十瓦时和五十瓦时的电池，然而这一代呢，直接上到了八十瓦时。如果是玩吸血鬼幸存者、哥布林弹球、哈迪斯二这种轻负载的游戏，那安静模式就能驾驭，整机功耗大概在二十瓦左右，坚持四五个小时也是没有问题的。这个时长已经够出差路上一整天的重度使用了。在赛博朋克二零七七这种重度游戏里面，开着一零八零 P 预设中画质，用二十五瓦的增强模式玩，这个时候整机功耗能够到四十三瓦左右。在老的 LG 掌机下，大概是正好一个小时零一分钟自动关机 ，LG X 能够坚持两个小时二十分钟，续航直接翻倍。然后就是内存了，之前是十六 G 的，在这里面呢，要分配出一部分用来当显存，而且显存和内存之间是不能动态切换。换了得提前分配好，所以玩特别吃资源的游戏，爆内存闪退和爆显存掉帧，嗯，你自己选一个吧。这回 LG X 的内存升级到了二十四 G， 速度也更快了，从六千四升级到了七千五，而且更大的显存，对于一些特别吃显存容量的游戏，比如《赛博朋克二零七七》《荒野大镖客》这种开放世界游戏来说，就有一定的提升。但其实大部分的游戏对内存速率并不敏感了，而且极显的瓶颈也会限制内存的发挥，比如说一个赛季买两个同。新增的这个游戏调到一零八零 P 最低画质，帧数也不会有什么变化，所以整体来看呢，这个升级还是能让你玩游戏的体验更加稳定。那么大家会不会好奇，这八十瓦时的电池到底是怎么塞进去的？那不如我直接给它。
噔噔，但是一定要小心哈，这里面有一根飞线。OK， 新的掌机的这个位置呢，变成了一大块电池，塞得满满当当的。原来这个老掌机的电池呢，它是一个左右分布的，中间这个空间还是有一点冗余的。现在呢，这一块电池就把中间这一块也给填上了，但其实它这个电池的尺寸啊，也只增加了一半，它的容量是翻倍的。所以说电池密度肯定是有了提升的。除了内存，本体的容量也从五百 G 升级到了一 T。但拆机之后，你看哈，它原来这个机器里面就只能装这个二二三零的短固态，但是现在它可以直接装上二二八零的全尺寸固态了。二二八零能选的可比二二三零多了太多了，装上去也超级简单，直接拧上去就可以了。还有个比较好评的是这个出风口，这次 LG 掌机 X 头顶上面多了一个出风口，正好夹在核心和屏幕的中间，它这个位置就很巧妙了，两个风扇的风内吹，然后从这个口出来。提高散热的效率，其实就相当于让这个风扇的转速可以更低了，更加省电和静音了。不过除了这些，我还是很好奇啊，怎么这一次升级没用上更省电的 OLED 的屏幕呢？关于这个，我还特地的去问了一下托尼大叔，他跟我会心一笑，这个不能说。总的来说 ，LG X 这一次的升级补足了许多之前第一代的短板，真正成为了 Win 掌机里的水桶机，可以说是 T 0级别的存在了。这让我更加期待用上新处理器和新屏幕的下一代掌机了。回想起三年前 ，Win 掌机还是水深火热的混沌时期，如今看到越来越多的大厂入局，相信之后掌机市场一定会有更多更有创造力的产品出现。OK， 那么这期视频到这里就结束了。如果这期视频对你有所帮助的话，记得给我点赞、三连关注哦，这对我来说非常重要。那我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。